төрийн шагналтай зохиолчид дэ мамын газар шороо романы Голбаатар хангай базар нь дарганг нутагт төрж үссэн бодит хүн бөгөөд тэрээр хошуу тамгийн газрын тахруудад мэдүүлэх өгөхтэй. Автор нэрмаа нь алтан шүхрийн базар хадуулж тассан нутаг мэн автан дээр овоо гэж үздэг байж. Манж ноёдын дуулгуртай зарц болж тэдэнд мал сүрг газар шороогоо найр 50 өгч байсан хошуу ноёдын эсрэг тэрслэн бусссан дарганг шитэн сайн ирчүүдийн хамгийн том төлөөлөгч нь хангай базар байв. Түүний эсэргүүцлийн хэлбэр нь Манжийн хааны хошууны адуу малаас эрх дураараа нь тасдан авч нутаг хошууныхан ядуусд тарах байсан бөгөөд үүгээрээ тэрээр дарганг нутагт дархлагдсан хулгач гэдэг болсон байна. Ямар сайндаа л тэрээр хошууны хятад руу гаргах гэж байсан адууны сүрэг дээр ганцаран давхиж очоод миний хөөсөн адууга данснаасаа хасчихаарай гэд Манж хятадуудын нүдэн дээр адуунаас нь тасдаж хөгөөд явчихдаг байсан гэх. Энэ нь гарцаагүй нутаг орондоо дархлагдсан хулгачийн үйлдэл мөн байв. Хориод насандаан шилэн сайр болсон тэрээр 5 жилийн турш тасралтгүй адуу хөөсний эцэст шилэн адууга шилбүрдэж хөөхгүй шилбүр хоншороом билүүдэж явахгүй хэмээн өөрөө өөртөө тангар өргөд хошуу тамгийн газраас тушаал хүртэж засгийн албанд зүтгэж эхэлсэн ч иргэдэл мөнөх шилэн эрийн завнд руугаа хавтарчихсан гэдэг. Гэхдээ бас ингэж хавтарсан нь цаанаан нарийн учиртай байж. Учир нь гэвэл шилэн эрийн замаас татгалзаж эхэлсэн тэрхэн үедээ ханга базар дарганг нутгийн сайхан сумяа хэмээхэд царайлаг бүсгүйтэй учир ургуулж улмаар тоонод гэрт тодорхой холбохоор болж шилэн амьдралаас холдож ширдэгний амьдралд ойртой дархан эрэхтэй гэрийнхэн ханыг дарганг нутгийн шорон дээр хатгай гэж шийдчихэд байж инхүү өдөр судар тавлаж байгаад сайхан сумяахан авахар очтол тэдний гэрт цуутаа хулгач ханга базрыг баривчлахаар хятад Монгол хоёр хүн отож байсан гэдэг Базар тэрхэн даруйда гэрийн голд дүрэлцэн асч байсан тулхыг отож байсан хоёр итгээд рүү манартал өшиглөд гарч цогцсон гин. Тэгээд л шилэн эрийнхэн зам руу бусаад орчихсон хэрэг. Энэ тухай газар шороо романд ч цохос дурдагддаг. Сайхан сумяна базрыг үнэхээр барьж өгөх гэж гэртээ хүн орг нуулсан уу? Эсвэл түүнийг засаг ноёдны эрхшээвтэн авч базрыг бидэнд барьж өгөх гэж дарамтлсан уу гэдэг нь одоо ч тодорхойгүй. Ямар ч байсан хангай базар сайхан сумяа гэдэг даргангийн цуутаа сайхан хүүхэнтэй цохосхон холбогдож байсан үү? Тэгвэл газар шороо романд хангай базрын жинхэнэ гэргийг бадам гэдэг хүүхний дүрээр гаргадаг. Дээхэн үеийн даргангийн хөгшчүүл бадам гэдэг нэрийг уран зохиолын нэр биш хангай базрын заяаныхаа нь болж явсан бүсгүйн нэр нь гэж ярьдаг байж. Хэрвээ зохиолч маамагсан идвгээ амьд сэрүүн байсан бол бадам хүүхний тухай баттай хариу өгөх байсан болвоо. Даргангийн түүхэнд тэмдэглэж үлдээснэр бол хангай базарна Сарай Санза хэмээх хоёр хүүтэй гүнсмаа гэдэг нэг охинтой байсан бөгөөд Санза гүнсмаа хоёр нь сайхан болтол нутаг усандаа сайн сайхан амьдарч байгаад насан өөд болцгоосон байна. Харин хавчиг Сара нь эцгийнхэн ширийг хатаах маягаар шилэн эрийн замаар замнаж яваад эд дунд насандаа сургагүй болсон гэдэг. Тэгвэл газар шороо романд үүдснээр бадам хүүхний хоёр хүүхдийн нэг нь үлбэрч өгдөг байна. Тэгээд үлдсэн хүүхэд нь галдан гэдэг нэртэйгээр ардын хувьсгал оролцож жанжин сүх баатартай хамт гамин цагаантнуудын эсрэг мөр зэрэгцэн тулалддаг. Мөн хангай базар ч ардын хувьсгалыг үзээд зогсохгүй өөрөө цэрэг өдөрдөн дайсны эсрэг тэмцэлгээр гардаг. Энэ нь мэдээч социалист реализм үнэртүүлсэн цэвэр зохиомж бөгөөд хэрвээ зохиолч ийм үйл явдал оруулалтгүйгээр ханга базар болон түүний хүү хавчиг сараг шилэн сайн хулгач чигээр нь романа төгсгсэн бол дал наяад оны хэд үзэл суртлчсан коммунистууд газар шороо романыг эвдвэр гоочлоод хэвлэхгүй байх байсан мэдээж ер нь социализмын үед олон түүхэн хүмүүсийн үйл хэрэг болон түүхийг цаг үеийн шаардлагаар гойвлон бичих шаардлага тулгардаг байв Шилэн сайн эрийн хажуугаар даргангийн сайн бүх гэгдэж явсан хангай базар нутгийн хан засаг ноёдыг яг л хүүхэд загнаж байгаа юм шиг загнаж зандардаг. Хошуу тамгийн газрын хар гэр нэртэй шоронг юмн чинээ тоодггүй. Цоож цурга хаалга турхыг нь эвдэж хэмхлээд эсвэл хар гэрийг нь дотроос нь өргөж чулуудчихаад арилж өгдөг байсан гэх. Нэгэн удаа базрыг сэрхэд толхон дүрчихсэн хамаг бин чичрээд хонгны ярьсан татвтан хорсч байв гин. Тэрээр өөригөө энэ үед л шоронд хоригдсон болохоо ойлгосон гэдэг. Гэвч удалгүй өөрийнх нь хөл гар хүзүнтэн зүйсэн гинжиг хараад ийм шорон гэж юу байх вэ? Үлээхэд хийсмэр имтэрхийн модон аяг шиг гэдэг юм. Манжин хаан ер нь ямар харамч бэрд вэ? Цөөхөн лам мөнгө зараад энэ хошуудад ойлгохтойхон шорон байгуулчихгүй хэмээн орилж байсан гэх. Тэрээр хошуу тамгийн газрын харгас тахруудад хандаж Монгол эрийн чөмгөний цус та нарын нос биш шүү хэмээн сануулдаг байж. Хангай базар Манжин хааны хошуунаас адуу хулгайлж хулгайлсан адуугаа сансраад оржийн хошуу руу оруулахаас гадна. Өвөрлөгч хошууд болох авг засгийн хошуу, авах нар бэлийн хошуу, авах даав ангийн хошуу, шилэн голын чулхан, баруун зүүн сүнд зэргээс адуу хөөж даргангийн нутаг руу оруулж ирдэг байж. Мөн өвөрлөгчийн бараг хошуу болгонд базрын уутч хэмээх хүмүүс байсан бөгөөд эдгээр хүмүүс нь түүний манжин хааны сүргээс хулгайлж ирсэн адууг наашин цааш нь болгодог хүмүүс юмсэн. 
гэвч хангаа базар хамгийн сүлд нэгэн урвагч удчаас болж авах даа вангийн хошооны харгэрт хоригдож 90 дэ тулгагдж байсан гэдэг. Тэрээр 90 шүлтэнд орж байх үедээ өвдөлтөө дийлэхгүйн улмаас хэсэг ухаан алдсан гэдэг. Гэтэл түүнийг ухаан алдсан хойгуур Жадамба гэгч нэгэн өвгөн ирж хар ус амандагийн нүр лүн төрөхөд тэрээр сэргсэн гэх. Өнөөх өвгөн түүнийг хэсэг харж байсна. Чи чинь даргангийн хангай хочид шилэн сай ир байна. Энэ хоёр модны хооронд танаа дарганг нутгаас ганц чхүн өгсөн гэж ер дуултаагүй юм байна гэж хэлээд яваад өгсөн гэдэг. Тэр өвгөний хэлсэн үг нь шидэд үгс байж хангай базарын дотор онгоогоод 90 ирэг давах зориг орсон гэх домог шахуу яриа би. Хангай базар гэгч ийм нэгэн обэдд хүмүүн газар шороо романда дүрэм өнхөлсөн юм. Базрын хүү хавчиг сара мөн л өвөрлөгч хошуудыг нэвт шовт нөхөлчихсэн шилэн сай ир байсан бөгөөд Ямар сайн дав тэрээр ардын хувьсгалын журам цэргүүдээс сугцсан цагаантны дөрөвчдийг дарганг нутгаар дайруулахгүйгээр цөлөөр газарчлаа дурагшин хэл давуулж байж. Харамсалтай тэр өөрөө өвөрлөгч нутгаас иргэж ирээгүй юм. Удам дамжсан шилэн ир хавчиг сараа эцэг шигээ ихээхэн барьж чадалтай хошоо даншиг наадамд хаяа барьддаг бүх хүн байж. Тэрээр дарганг нутгийн тохаа хар гэдэг газар голтоо өвөлждөг байсан. Тогоо дүүрэн хонны махыг гавын хайчаар доогур нь тулаад ганц гараараан гаргадаг. Бодын чөмгийг хог мушигдаг. Бүтэн хонны мах итчихдэг. Тэр хэрэгээ их унтдаг хүн байсан гэдэг. Хавчиг сара хошууныхаа наадамд олон удаа төрүүлж байсан бөгөөд дүү нарын түүнийг лам мах гэж авгаалдаг байж. Тэрээр эд шажигнаж явах үедээ өвөрлөгч хошууны нэгэн хот айлт очжээ. Тэр гэртээ нэг залуу нас гүтсэн ир өхрийн ширээр сур хийхээр үсийг нь авч байсан бөгөөд тэр ширнэ цоохор өхрийн шир байж. Тэмээс хавчиг сара цоохор өхрийн шир хэвэрг байдаг юм. Цоохороо ургадчдаг юм гэхэд гэрийн эзэн тэгвэл чи урчхал та гэсэн байна. Хавчиг сара тэрхүү нойтон ширийг хуруугаран үдгэж аваад цоохортой хэсгээр нь төвгүй ураад хайчгаж байсан гэдэг. Тэрээр нэг үе лам болж энэ тэнүүгээр бадар барьдаг байсан бөгөөд нэг удаа дүн өвлийн цаснаар өөр Монголын сүнүүд хошооны эзгүй сүлэр явж байгаад нэгэн айлт очсон байна. Тэр айл нь адууны отрчд байж таарч төдөлгүй сара газар залгаж аваад явах гэхэд гэрийн эзэн манай энэ хавьд айл амтангүй эзгүй сүл газар ганцаараа явах хүнийг чон нохой дагдаг юм хоноод яв химээж гэвч хавчиг сара өгөнд нь орлохгүй гараад алхчихаж төдөлгүй харыг бүрий болж түүнийг 7 чон дагаж өмнө хойно нь хоргож байсаар гэв гинэт дайрцгаасан байна энэ үед хавчиг сара тулж явсан сава модороо 2 чоныг нь сөхөж алаад бусадтай нулан гараараа ноцолдож сүлдэн хариугүй тамирын тасраад ухаан алтан унжээ Өөр цайх үед мөнөх отрчин айлын хаалхыг нэг хүн хүчтэй өгцөрч төгжөөг нь мултлан орж ирээд сөхөрч унсан нь хавчиг сара байхан тэр. Түүний хувцас хунар гар хуруу нэвт сус болсон байхыг гэрийн эзэн хараад асарч тойлон хэвтүүлсэн байна. Адууны отрчд түүнээс юу болсон тухай асуухад ямар ч гэсэн сава модороо хоёр чоныг цохиж алсан. Бусадтай тамирэ тасардаг ноцолцсон. Яс эснийг нь бүү мэдэх юмэж. Адуучд тэр даруудаа түүний мөрөөр хөөж мөшөхөд хоёр чон цохиж алаад сава мод нь хуурсан. Үлдсэн таван чоныг гараараа тасар татан хайчихсан байсан гэдэг.